大家好，我是舒服机械小教室的助教西西露娜。自从上次露娜开箱了我们舒肤机界小教室的地点之后，有很多界友想跟露娜敲完，就是说来到这里给宋凤仪医师试诊完之后，到底会做些什么呢？那今天露娜也跟大家详细的说明一下流程吧。首先呢，你在宋医师的诊间呢，你就会有听到针对你当天肌肤监测完之后的肤况，会做一个详细的一个专业说明与建议。那这时候您出来的时候呢，也会一个专业的各管师陪伴你出来，然后做一个三大方向、三大方向的一个建议。首先呢，第一个大方向呢，就是会针对你呢当天的肤况跟你的详细想要了解的一个状况，会给你一个专业的一个咨询，然后教导你怎么样做一个个自己的居家照护，然后去做自己的一个方式的调理。那第二个方向呢，就是说，假设你现在的肤况已经有一些问题了，然后你也很想要赶快呢做一个改善的话，那你不妨也可以去参考他们所谓长期肌肤监测的安全性的保养品，然后去呢做一个使用，那他们也会教导你怎么样早晚怎么去使用这些产品。那第三个步骤呢？哼哼，今天 Luna 呢就是要来开箱他们所谓的一个专业性的调理方式，名称叫做大敷面。对，那什么叫大敷面呢哼哼？我先卖个关子，等一下 Luna 呢就会跟大家做开箱哦。各位亲友们。我现在已经进来他们的调理教室喽。首先呢，跟大家介绍一下大敷面的第一个流程，就是清洁。然后呢，当天呢，各管师呢就会针对我们所谓既有的肤况去做清水洗脸，或者是洗面乳洗脸喽。那就是大概是这个样子。那现在露娜呢，要跟基友们介绍所谓大敷面的第二个步骤，那就是所谓的精油按摩。那精油按摩呢，顾名思义呢，他们会添加精油，那当天呢就会是肌肤监测所呃拍下来的结果，然后去帮你配你所需要的精油，然后再去做搭配所谓的按摩。那还有一个是他们的隐藏版，就是说呃。露娜觉得是隐藏版啦，简单说就是，如果当天你的皮肤状况呢，也是需要再做一个去角质的动作的话，他们也会有一所谓的去角质的步骤。那在精油按摩呢，他们非常的讲究细节，因为呢，每个人的肤况跟问题都不同，所以他们的按摩还有分成。浅层的按摩跟深层的按摩，还有有时候还要加上局部的揉按。那这些呢，其实都是所谓专业调理呢，所谓的呃一个非常的一个细心的部分。那我觉得现在露娜看着看着，我都好想躺下来了。那在这边呢，跟大家呢分享，就是这是一个非常舒服，但是又非常专业的一个，我觉得我很喜欢的一个步骤。那现在呢，基友们所看到的就是他们的第三个步骤，所谓的导入。那导入会导什么呢？一样会针对基友们你们当天的皮肤状况，他们会针对你的皮肤去选择有功能性的精华露，还有精华液，然后呢去做一个加强皮肤的吸收与代谢，然后大概就是这个样子。接下来呢，是他们的大敷面的第四个步骤，就是所谓的上面膜喽。那上面膜呢，他们一样会选择你皮肤当天需要的功能性的面膜，去帮你做一个大敷面，就是最后的一个 ending 了。那基本上呢，呃，就。露娜得知，就是他们今天会示范，今天会做的是他们，我觉得在居家很方便的，像一条牙膏这样子，然后挤出来就就好的净化的这种，呃，净化软膜。那它的功能呢，基本上来讲就是移除，比如说把你脸上当天代谢出来的那些废物，去把它移除掉。那露娜在这边也学习到，原来在这边舒肤教室呢，他们很强调，就是说一般来说在调理肌肤。大家都会很在意，要灌溉。就是给予皮肤什么样的一个东西进去，但其实呢，在这边呢，宋医师呢，他很强调，就是其实要定期的去把这些脸上的废物把它移除，就有点像是家里每天都要倒垃圾的概念。那在这边，露娜也分享给大家，因为我觉得这个好像蛮重要的，才不会脸上呢囤积了太多东西，其实你的产品也都吸收不了。你们有这样的困惑吗？
，很快的已经来到我们大负面的最后一个步骤。第五步骤哦，那这个步骤呢很简单，就是我们各管师会移除掉脸上的面膜，然后清水洗脸完之后呢，就会带到外面去拍所谓的呃我们调理后的皮肤肌肤监测，然后呢拍完之后会回到这边，然后帮您上最后的基础保养，然后这个大敷面就结束喽。小小编叫我每个月要有一个新造型，哦、然后呢我太太就每个月盯着我做新造型。这是我儿子的帽子，这是我儿子的衣服，这样。然后，身为《航海王》里面的那个海贼鲁夫，这样，我们就继续往啊，讲不下去了。那个上次有个病，<笑>上次有个病人叫我用屈原的造型帮他看诊，我就开始给他。爱一尺度，无法原因播出。哦，好，没有没有，其实你今天就是要带我们走向一个更正确、伟大的航道，你懂吗？今天扮演角色是这样。好了，好，所以你要冷，要冷静，要冷静。那个没有办法，<笑>人在屋檐下不得不戴帽。嘿，是下次看诊的时候，我会穿医师服，好吗？不要这样搞我。下次应该会不会说要找鲁夫先生？不会，不会，不会，不会。<笑>然后你要，你要去跟人家问候一下，是这样子吗？对对对对对对对好了，那我们各位见友们，我们下集见喽，拜拜。拜拜拜拜